η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να απαγορεύσει κάποια πλαστικά μιας χρήσης πολύ σωστά και κάποια άλλα να τα περιορίσει δραστικά. Ε, στα πλαίσια αυτά έχει βγάλει και τον κανονισμό MAR2 ο οποίος θα εφαρμοστεί από φέτος με τον οποίο ε, φορολογεί τα ε, πλαστικά συσκευασίας που δεν ανακυκλώνονται. Ε, αυτά τα μέτρα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι επαρκή, χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται θέματα πρόληψης να τεθούν στο τραπέζι, θέματα απαγόρευσης πλαστικής σακούλας που πλέον είναι όριμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και άλλα θέματα ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για αλλαγή συμπεριφοράς. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα θα δούμε μειώσει τη πλαστική σακούλα, μάλλον τι είδαμε τι μειώσει από το 2018 σε σημαντικό βαθμό. Ε, αναμένουμε πλέον με όριμο τρόπο να προχωρήσουμε στην απαγόρευση. Επίση θα δούμε την εγκυοδοσία να έρχεται από το 2023 για τι πλαστικέ φιάλε, άρα θα πρέπει όλοι να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μα. Η εγκυοδοσία είναι όταν ο καταναλωτή αγοράζει ένα προϊόν σε πλαστική φιάλη, πληρώνει ένα εγκυοδοτικό τέλο, α πούμε 10 λεπτά του ευρώ. Και όταν επιστρέφει την πλαστική φιάλη, παίρνει πίσω αυτά τα 10 λεπτά ή τα 15 ή τα 20, ανάλογα πόσο θα είναι. Αυτό θα ισχύσει για τι πλαστικέ φιάλε και για τα λουμινένια κουτάκια και τα γυάλινα δοχεία μια χρήση. Τα πλαστικά μια χρήση ήδη απαγορεύτηκαν από τώρα, που σημαίνει ότι θα ψάξουμε όλοι να βρούμε εναλλακτικέ επιλογέ ή να μην τα χρησιμοποιούμε καθόλου. Γενικά, η Ελλάδα μπαίνει στον δρόμο τη μείωση των πλαστικών, αλλά θα πρέπει να επιταχύνουμε. Πρέπει να προσθέσουμε ότι οι αλλαγέ που γίνονται για τα πλαστικά είναι ότι για πρώτη φορά θα δούμε να αναπτύσσονται μέτρα για την συλλογή των αποτσίγαρων, τα οποία περιέχουν πλαστικέ ουσίε, όπω επίση και μέτρα για την συλλογή των αλλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα, τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Άρα έρχονται αλλαγέ νομοθετικέ, οι οποίε θα τύχουν και ανάλογων δράσεων από διάφορου φορεί. Η Ελλάδα θα πρέπει να δει την πλαστική ρήπανση ω μία πρόκληση σε σχέση με την ανάπτυξη και σε σχέση με την περιβαλλοντική διαχείριση των πλαστικών. Ε, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξουν καινοτόμε προτάσεις και χρηματοδοτήσεις σε τομείς οι οποίοι εμπλέκονται στην πλαστική διαχείριση. Ε, τέτοιοι τομείς είναι τα logistics για παράδειγμα, η διαλογή στην πηγή των πλαστικών, η αντικατάσταση πολλών προϊόντων που σήμερα θα απαγορευτούν η διακίνησή τους με εναλλακτικά προϊόντα και γενικά καινοτόμες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα κατά καθαρισμού της θάλασσας ή του περιβάλλοντος. Πολλά θα αλλάξουν στην καθημερινότητά μας ε, τα επόμενα χρόνια. Ε, καταρχάς να πούμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστική σακούλα μιας χρήση. Να χρησιμοποιούμε άλλα μέσα μεταφοράς των προϊόντων μας. Θα πρέπει να δούμε τα αποτσίγαρά μας να τα βάζουμε σε σωστή θέση και όχι στο τασάκι που λέγεται παραλία ή περιβάλλον. Ε, θα πρέπει να δούμε ότι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να παίρνουμε μαζί μας τα μέσα μεταφοράς των προϊόντων που αγοράζουμε εάν θέλουμε να τύχουμε κάποιων εκτόσεων. Ε, και βέβαια ε, η πλαστική φιάλη όταν την αγοράζουμε θα πρέπει να την επιστρέφουμε από εκεί που την πήραμε για να παίρνουμε πίσω το εγκαιοδοτικό τέλος. Άρα αυτά είναι ενδεικτικά για το τι πρέπει να αλλάξει και πολλά ακόμα εάν θέλουμε πραγματικά να απαλλαγούμε την πλαστική ρήπανση.